మరికొన్ని గంటల్లోనే నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రక్రియ కూడా ముగిసిపోబోతుంది కేవలం నాలుగు గంటలు మాత్రమే సమయం ఉండడంతో మిగిలి ఉన్న అభ్యర్థులంతా నామినేషన్లు వేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు ఉదయం పదకొండు గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం మూడు గంటల్లోపు ఎన్నికల అధికారికి నామినేషన్ పత్రం అందజేయాల్సి ఉంటుంది ఈ నేపథ్యంలో అభ్యర్థులంతా సమేతమవుతున్నారు ఈ నాలుగు గంటల్లోనే నామినేషన్లకు అవసరమైన పత్రాలన్నీ సమకూర్చుకోకపోతే పోటీకి దూరమయ్యే పరిస్థితి నెలకొనుంది తెలంగాణలో పదిహేడు లోక్సభ స్థానాలకు ఇప్పటి వరకు రెండు వందల ఇరవై నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి ఇవాళ లాస్ట్ డే కాబట్టి పెద్ద సంఖ్యలో నామినేషన్లు వేసే ఛాన్స్ ఉంది ఈసారి నిజామాబాద్ లోక్సభ స్థానానికి ఈవీఎంలకు బదులు పేపర్ బ్యాలెట్ జరిగేలా ఉంది ఎందుకంటే అక్కడ ఇప్పటి వరకు యాభై ఏడు నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి ఇవాళ మరో వంద దాకా దాఖలయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అభ్యర్థుల సంఖ్య తొంభై ఆరు దాటితే పేపర్ బ్యాలెట్ తప్పదు అందువల్ల అక్కడ పేపర్ బ్యాలెట్ జరపాల్సి వస్తుందేమోనని అధికారులు ఆలోచనలో పడ్డారు దానికి సమాధానం ఇవాళ రైతులు వేసే నామినేషన్ల సంఖ్యను బట్టి ఉంటుంది తెలంగాణ సీఈఓ రజత్ కుమార్ ఇవాళ అనుబంధ ఓటర్ల జాబితాను ప్రకటిస్తారు ఈ నెల పదిహేను వరకు తీసుకున్న మూడు పాయింట్ మూడు ఎనిమిది లక్షల కొత్త ఓటర్ల దరఖాస్తులను పరిశీలించారు అవన్నీ కలిపి అనుబంధ ఓటర్ల జాబితాను ప్రకటిస్తారు అది ప్రకటించాక ఓటర్ల జాబితాలో మన పేరు ముందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా నామినేషన్ల దాఖలకు ఇవాళే చివరి రోజు నామినేషన్ల దాఖలు ప్రక్రియ ఈ నెల పద్దెనిమిదిన మొదలైంది టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు వైసీపీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సహా రాష్ట్రంలోని ప్రధాన పార్టీల్లో అభ్యర్థులు ఇప్పటికే నామినేషన్లు వేశారు నామినేషన్ పత్రాలతో పాటు ఐదేళ్ల ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ అభ్యర్థుల నేర చరిత్రను కూడా పొందుపరచాలని ఎన్నికల కమిషన్ కొత్తగా నిబంధన పెట్టింది దీంతో అభ్యర్థులు ఆరు నుంచి నలభై ఆరు పేజీల అఫిడవిట్లు దాఖలు చేశారు అవన్నీ పరిశీలించడం అధికారులకు భారమైన తప్పదు ఇరవై ఆరున పరిశీలించి ఇరవై ఎనిమిదిన అభ్యర్థుల జాబితా ప్రకటిస్తారు